。呀呀！行行。你怎么这么傻呀？对不起，小儿，是你是最宝贵的东西，不要轻易舍弃它，好吗？无论发生什么事，我都会在你身边的，我们一起承担，好不好？你没事就好，没事就好。有把握吗？万一有缺错了，那个叫兔儿拔后人的北周九皇子并不在泸州，那我们该怎么办？这次我们也只能相信有缺了。万一不在呢？如果不在，有缺还向我提供了一个比较粗暴的备选方案。什么备选方案？如果见不到偷宝后人，我就直接率军杀去北周防线，同样能达到相同的效果。这样我就放心了。你快把柳圈掉来！行，你也站着吧。偷宝公子，哎，您上座，您是贵客。哎，这是刚沏的茶，您尝。嗯、但凡有万一的可能，我瞧出。被我瞧出如意了，侯爷言过其词了，哪有叛徒一说？他们如此对待功臣，就是我鲜卑人也看不下去了。哎，如果乔将军愿意归顺北周，到时候整个庐江都将会是你们乔家的。哎，将军如果真心投奔，北周绝对不会亏待你。哎呦，只是鹿晗他逼得太紧，就说不定我乔家。这金子就要花了，是吧？哎，这样的陛下，这样的国家，我真替你感到不值啊！哎呦，现在说这些，可不也就完了？不啊，乔将军，一会我便派人去联络北周皇族，尽快与将军联系。哎，来不及了，这一去一回，至少要半个月。等北朝的国叔下来，要瞧准的尸体，他是已经发臭。哎，罢了，请回吧。乔将军万万不可灰心，我北周有一皇子，此刻就在庐江，请将军相信我，今晚就会有回信。真的，真的，那就拜托了。在下告辞。恕不远送，将军，等我的好消息。好。岳父很适合扮演两面三刀的小人呢。哎、啊啊，没了，我怕啥？人会来吗？如果他在庐江忙啊，今晚肯定会来。当然如此啊。乔冲怎么说？回兵阻止，事已成了。鹿晗步步紧逼，乔冲很不安。他已明确表示愿意归顺我大周朝。你确定他是诚心想归顺我北周，不是想骗我入套？吴国国君早就想除掉乔冲这条大鱼，因此这里面没有圈套。九皇子，这可是天赐良机啊！三日之后，鹿晗和乔冲必定有一场血战，乔冲很是着急，所以他的意思是想尽快跟我见面。是否相见，请殿下尽快拿定主意吧。尽快安排会面吧。好，那我现在就去通知乔冲，让他过来。等一下，我亲自去侯府，你去安排吧。事成之后，我们尽快回北周。是殿下。老爷，北周九皇子来了。真的？哎呀，他们里面呢
。老爷，你说查女婿是不是人啊？为什么他每次都能说中啊？哎，这个不重要。哎，我亲自去把他引到之前十六号的天堂内。你快去把邮件交来，快快快！好。傻姑娘，不要再做傻事了，好不好？知道那么多的机密。姐夫，不好了，出事了。何事？姐姐她没事吧？没有什么大事。拓跋后人来了，爹让你赶紧过去一趟。知道了。等我回来。哎呦呦呦呦呦呦呦！想必这位就是让我岳父起誓难安的北周九皇子拓跋后人吧？你们是如何得知我在庐江的？岳父，你累不累？没、嗯，我帮你。啊啊！因为他喽！你放屁！我拓跋多宁死也不可能背叛北周。我可没说你叛国，只是我上次放你鸽子，你不但没生气，反而说了很多好话。我就觉得这货肯定在庐江。就因为我没有生气，你就判定九皇子就在庐江？哎呀，最重要的是有脑子啊，不只是分析。嗯，脑子是个好东西。对，太可怕了。你到底是人是鬼？你先别管我是人是鬼，我这边有个词啊，特别贴合你，叫做大冤种。嗯，很贴切，是吧？大冤种，哎，你是我见过的人当中最有思想的。聊聊，我觉得没必要了吧。因为你就快死了，就算你把我送到吴国国都，你们的国君也未必会杀我。我现在就要杀了你！是个聪明人，我毕竟还是北周皇子，杀了我必引发国战。你怎么就知道我不是为了引发国战呢？你疯了吗？我们这任国君推行的新政就是为了讨伐你们做准备的。新政还没有完全落实，引发国战。侯府也好不到哪儿去，我猜他下一句肯定会说：“侯府只有跟着他拓跋后人才有出路，对不对？”清酒红人面，黄金洞道心，我就不信你们真的一点想法都没有。哼，你低估了最严重的一点，就是我岳父的底线就是中叛国。<笑>你笑什么？这一切都是因为你这个没用的东西，你居然还有脸笑得出来？废！九皇子，你现在看着就像一条狗啊！你以为你能活吗？你这个蠢货，简直可笑至极！放肆！你知不知道你在说什么？不清楚的是你，自从你动了来庐江的念头那一刻起，你的生命就开始已经在倒计时了。你什么意思？你为什么来庐江？我来庐江，还不是因为你和黑龙王的意思？你是八皇子的人，吴国国君推行土改新政，你为八皇子没有想到。你还真以为黑龙王想辅佐你上位？黑龙王也是你们的人。陆航在庐江上任之时，八皇子便动了笼络乔松的心思，不过被黑龙王劝住。他觉得说服乔家人背叛北周几乎是没有可能，所以你就联合来骗我。没错，你这个蠢。哇，这个黑龙王有点意思，居然把我们两个作为他的棋子。没事吧？没事。呃，北周。真是能人众众多呀！啊啊！伤悲我无果，真是呃，不得好死。那你们聊吧，我先走了啊。等等，还有个重要的事哦。何事？他还有一个暗卫，此刻多半就在侯府之外，立刻杀了他，否则他随时可能潜入侯府，带走拓跋后人。我要杀了你！嗯，你是个好人。嗯。别动啊！快，你也别动。哎，美丽呀、啊，你拽得我头都晕了。刚刚得到消息，乔冲活捉了北周九皇子，拓跋后人。什么北周九皇子？不是要在山上全歼了乔冲的虎敖军吗？剿匪只是武有缺的缓兵之计，现如今
，主动权掌握在他手里啊。可是这跟北周皇子有什么关系啊？一旦北周皇子出现任何差池，我和我爹性命堪忧啊！怎么一夜之间出了个北周皇子呢？怎么全都变了呀？今日清晨，那个吴有权去了那个甘府的赌场，我们赶快赶过去吧。我去找我爹。好。哟，稀客呀！哎，甘老板的身子骨还是中签的。哎，是是，那是当然。像你这样的呀，我一个手指头就掐死你。怎么样，敢不敢赌两把？所以你真的变了。没想到你进了侯府，还是本县来爷。废话少说，来不来？好啊，丑儿排酒，大小。还是赌大小牌九可太没意思了，要玩就玩扑克呀！这扑克牌可是最新上市的，你还赌扑克？今天我就先定个小目标，拿下你的私心。嗯，那就看你的本事了。走了，等着看好戏吧。哼，这扑克牌呀，有很多种玩法，怎么玩啊？炸金花、斗地主，还是比点吧，那就比点子吧。好，每人两张牌啊，谁手里的牌加起来点子大，谁就赢。我不知输赢不在于牌，而是在于双方心。嗯、我跟一百两黄金，我跟。我跟两百两，来，你这，你不看还是跟我？我追五百两，不好意思，干老板，我钱多无所谓。年轻人不要太气盛，不气盛能叫年轻人吗？一千两，我跟。五千两，甘老板霸气啊！我追你一万两，意思。他明知道侯府要完蛋了，他们这些想让我倾家荡产呢。吴有学，你别以为我不知道你这么想，区区一万两，我干我会干什么？我跟你一万两，<笑>跟我吴有缺比，你有没有那个实力啊？我追五万，什么？怎么样，甘老板？名牌还是气牌？有学，你疯了！<笑>哎，你要是弃牌的话，那些筹码可就归我了。哼，我甘谷活了大半辈子，什么大风大浪我没见过，真心十万两。嘿，甘老板霸气！我靠！三点。笑死我了！只要能赢，点数再小也无所谓。吴宇轩，还有屁吗？你输了啊！自己看，不可能，绝对不可能！甘老板，我看是你输了吧？你赢了。吴有权，这些钱都是你的吗？但是你觉得你能出得了这个门吗？你什么意思？来，等你死了，我给你多少点纸钱。你应该了解我，谁跟我过不去，就让我开心。我好怕呀！干活，你就快死了，我现在就让你死。把这家瓷器店给我，我会让你死个痛快。你做梦！大人，吕轩，你等死吧你！甘虎草菅人命，鱼肉乡里，我把他就地正法了。
真可怜呐、啊！你自己怎么死的都不知道。沙干代表了我的诚意，你有什么条件？明白？我不太明白你的意思。我要不要现在就将他拿下，用他来跟乔冲换拓跋后人？不行，吴有缺如此奸诈狡猾。岂会在此关键时刻将自己置身于死？灭掉侯府是国君的意图，谁也改变不了。但是我可以保证一点，不管是乔冲一家人、陆将军跟这件事有关的任何人，都不会找你的麻烦。哎呀，太守大人呐、啊，我还是不太懂你的意思。徐家女嫁给犬子陆续，只能做妾。爹，这个不能行！我许美丽怎可为妾？对呀、啊，闭嘴！哎呀，你要这么说的话，我好像突然想起点什么东西。只要有的谈，怎么说都可以。哎，我想起来了，这个徐承德好像要杀我，我大家都看到了。太守大人可要为草民做主了。吴有缺，你别再闹无中生有、暗度陈仓、凭空捏造、凭空想象啊！你别进去挑事儿。我这么做还不是为了录？闭嘴！哎，爹。我有一个条件，我要见拓跋后人。拓跋后人啊！拓跋后人如果死在了庐江，北周南下，你吴有缺脱不了干系。哼！如果有一天你落到我手里，我会让你粉身碎骨。看到那货了吗？你可中之前呀，他比你还小呢。我在造。吴有缺，你别得意的太早，早晚有一天你会死的很难看。等着，好啊，我等着，到时候结婚的时候别忘了邀请我。有缺，啊，岳父，嗯，我看你在命人往外搬金子，做什么呀？嗨，干股不是死了吗？我就收了他的场子，准备办一场轰动全庐江的赌王大赛。赌王大赛，没错，参赛之人每人收取一百文作为入场费用。大赛最终奖项为两万两黄金，第二名是一万两，第三名五千两。同时，大赛的第一拥有赌王头衔。每人收取一百万啊，他会有人来吗？岳父放心，我这人从不吃亏，谁让我吃亏，我让他吃稀。那让你们赌什么呢？就赌扑克牌，骰子、牌九，通通。啊，这是你做的哪个？别看他小，玩法可多了。你这是趁机推销你的扑克牌吧？还是岳父大人英明啊！来，岳父大人，行，到时候我也去报个名，你捧捧场。别看这扑克牌小啊，它上面的精美图案可是能提高全龙将军的新生儿身份的。这么神奇啊？真的？嗯，我必须得看看。我实在想不通，这营救北周九皇子到底是何用意啊？再说了，如果嫁过去只能做妾，我宁可不嫁。美丽。哈哈哈！我爹同意我们大后天成婚，你赶快让徐婉娘他们筹备一下，别再耽搁了。这怎么？你不是一直想嫁入我们陆家吗？可我不想做妾啊！嗨，美丽，你误会了。回去之后，我爹都跟我解释过了，那只是权宜之计。原来是这样啊！放心，有我在，正妻之位永远都是……讨厌。那我们赶紧成婚吧。哎，岳父，怎么样？太残暴了！你知道一副扑克牌能卖到多少钱吗？多少？五十万？格局，岳父，格局，五百万，足足五百万。我媳妇想想到扑克这么值钱，这还只是普通商户的定价，如今小贩手里已经到达了一千万了。一千万？对呀、啊。你有没有搞错啊？到了晚上，扑克牌已经达到了一两银子。那为什么这半夜是黄金时间段？呃，兴许半夜他们比较有精神吧。啊，嗯，应该是。听说你在城里搞了个赌王大赛，还只能打扑克，真的吗？对啊，怎么了？嗯，我能参加吗？要是一不小心弄个冠军，<笑>这也不是没可能嘛。不行。
一个女孩子成天不干正事儿，光想着打扑克，像话呀！哎呀，你就让我参加嘛，在家不也经常玩吗？在家里的能一样吗？家里的是特制的，外头的那些花花绿绿的东西，小孩不能看，身体健康。啊！我就要参加，你就让我参加一下呗。你干嘛呀？男女授受不亲啊？你是我姐夫，你又不是外人。妈去！你要是不让我参加，我就咬你了。哎哎,哎，你干嘛？喂，哎哎哎哎哎哎哎哎！你不是？哎呀，夫人，你看他呀，他要咬我，那好可怕啊！好了，双儿，别欺负你姐夫了。哦，哼，姐都不向着人家。吴有缺，你你你你你这个老畜生，我观察你半天了，你你你你什么时候在这儿的？哇，你个老六，你偷袭我！光天化日之下，竟然如此鲁鲁暴暴，成何体统？体统，双儿过来。哎，我就要搂吗？那我也抱。怎么样？你你可真贱呐！不有话说吗<咳>？有没有事儿？没有事儿，出去，把北周九皇子交出来。我爹说了，可以放你们一条生路。我好怕哟！实话告诉你，我爹已经知道拓跋后人在哪了，你们可要小心看护，不然失去了北周九皇子当挡箭牌，你们侯府必亡。你给我滚！滚就滚！我还不回来的。你们，双儿。乔丹给你点解释。牛圈，岳父，你你是什么时候在？哎呀，不不不，不重要。郝女士，这现在有扑克牌卖疯了，这这这还有库存吗？仓库里不是还有很多吗？那那赶快拿出来呀、啊！这这这样来回运输，多多多麻烦呐、啊！不行，有多少卖多少。我怀疑过几天可能会有人来烧队。什么烧？哎，岳父莫急，这也不一定是坏事。既然有人来烧，那就让他来烧吧。嗯